kasihlah kepada rakan-rakan semua yang dapat hadir di sesi media media rancangan pada hari ini. So agaknya ini yang terakhir sebelum hari raya besok. Besok pun hari raya juga kan pilihan raya. Hari raya juga. Jadi hari ini ada dua perkara penting yang ingin saya saya bangkitkan. Yang pertama adalah berkenaan dengan uh, usaha-usaha pihak-pihak untuk uh, memulakan apa yang dipanggil Malaysia Spring. Kononnya untuk meniru apa yang berlaku di negara Timur Tengah itu yang dipanggil Arab Spring. Jadi uh, kalau kita mengambil contoh Arab Spring, Arab Spring itu adalah untuk uh, apa nama untuk invite people untuk memberontak. Jadi ini perbuatan seperti ini kita tidak akan benarkan berlaku di negara kita. Jadi kita telah mulakan penyiasatan kita terhadap usaha pihak-pihak yang ingin uh, menggerakkan Malaysia Spring ini dan saya menasihatkan mereka supaya hentikan apa juga perbuatan untuk untuk memanggil atau menjemput orang untuk menyertai apa yang dipanggil gerakan Malaysia Spring ini. Ini satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab, tidak demokratik kerana kita baru kita akan melalui satu proses demokrasi di negara kita jadi belum lagi selesai kita menjalankan satu proses penting demokrasi ada pula pihak yang cuba untuk uh, memulakan satu tindakan mengajak orang untuk memberontak yang dipanggil Malaysia Spring jadi ingatan uh, PDRM kepada mereka yang cuba uh, memulakan uh, kegiatan ini supaya lebih dan uh, kita akan mengambil tindakan undang kepada mereka-mereka yang jelas uh, terlibat dalam menggerakkan kumpulan yang dipanggil ataupun gerakan yang dipanggil Malaysia Spring yang kedua kena dengan uh, penemuan uh, bahan-bahan uh, letupan uh, yang uh, semalam pun ada beberapa penemuan kan jadi uh, Pihak kita telah pun uh, menubuhkan pasukan-pasukan khas untuk ketua polis sendiri, untuk ketua polis daerah juga telah diarah untuk menubuhkan pasukan-pasukan peronda khas dengan beruniform dan ada juga yang tidak beruniform untuk mengesan perbuatan mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Apapun uh, uh, pada uh, analisis kami perbuatan uh, penemuan bahan-bahan letupan yang kita uh, temui setakat ini yang kita dapati semalam ini adalah uh, usaha-usaha pihak-pihak tertentu untuk menakut-nakutkan orang ramai mungkin untuk menakut-nakutkan pengundi-pengundi daripada keluar pengundi kerana bahan-bahan yang, uh, yang, yang kita jumpa pun uh, yang digunakan pun adalah bahan-bahan uh, Uh, yang orang kata buatan sendiri lah yang semalam di uh, berhampiran pejabat PKR di tepi kanan itu merupakan bahan bentupannya bentupannya merupakan bejuk bejuk bulat ya. uh, yang boleh mengeluarkan bunyi yang kuat jadi uh, mereka menggunakan bahan-bahan itu dan yang sebelum itu yang kita jumpai di jinjang dulu itu adalah amonium nitrate uh, yang uh, yang ni baju lah baju yang mudahnya ia bahan baja apa nama fertilizer uh, tetapi uh, bahan-bahan ini uh, tidak lengkap sebenarnya tidak ada radiometer yang kita temui jadi memang usaha pihak-pihak tertentu untuk sengaja menakut-nakutkan pengundi daripada keluar jadi saya minta saya suruh kepada semua masyarakat Malaysia jangan takut Uh, jangan risau, kami uh, 
akan memantau perkara ini dengan rapi dan pengundi-pengundi uh, berdaftar uh, dijemput ataupun uh, diminta untuk keluar ke rumah ramai untuk menunaikan tanggungjawab mereka dalam proses demokrasi di uh, tahun sekali di negara kita itu dua perkara penting yang uh, ingin saya mengkaitkan uh, pada hari ini yang uh, selainnya adalah uh, ini ada pula pihak yang sengaja mengada-ada kaji ke fitnah-fitnah yang mengunsilkan orang ramai contohnya uh, seperti mana yang disebut sebelum ini lah uh, apa nama tu ramai Orang asing akan dibawa masuk untuk mengundi Orang Bangladesh, orang Filipina akan dibawa untuk mengundi di negara kita Impossible kalau ini boleh berlaku Tidak ada Dan berbagai, pada ada pula ini penerbangan-penerbangan khas Untuk membawa mengundi-mengundi hantu ke beberapa negara, negeri di negara kita Hasil daripada semakan saya, beberapa penerbangan, syarikat penerbangan, contohnya Air Asia, dia ada membuat penerbangan tambahan. Di Kuala Tengah Nung, waktu silap saya, malam ni ada penerbangan tambahan atas permintaan ramai orang, dia orang mengadakan penerbangan tambahan yang yang lain di Kuala Tengah Nung pukul 2 pagi, guna dia. Jadi ini adalah satu, saya rasa, kalau yang biasa lah, musim-musim perayaan, kan memang dia ada kan penerbangan penerbangan tambahan jadi bolehlah tuan-tuan semua sembanglah dengan syarikat-syarikat penerbangan kan jadi mereka memang banyak yang yang apa nama mendarat di Kelantan tengah hari pukul 2 pukul 3 pagi ini itu semua adalah penerbangan tambahan saya rasa tidak ada rancangan untuk mana-mana pihak pada pandangan saya untuk membawa pengundi-pengundi yang tidak berdaftar ke ke mana-mana juga kerana kita ada cara menyemak sama ada pengundi itu berdaftar atau tidak jadi di pusat-pusat pengundi besok Mereka akan disemak Pengenalan mereka akan disemak Dan akan sudah pastinya Pihak yang berwajib di, Seperti SPR Akan memastikan Pengundi-pengundi yang berdaftar sahaja Yang boleh mengundi ya? Jadi saya haraplah Mereka yang mengadakan cerita ini Supaya menghentikannya dengan Serta-merta Supaya tidak meng mengunsingkan orang ramai ha, mendengar cerita ni orang pun nak dengar apa ni nak bawa Bangladesh nak bawa Filipina nak bayi pun biarlah dia mengundi di Bangladesh di Filipina lah macam apa pun kita nak bawa dia bagi sini mengundi jadi eh, sedara-sedari semua jadi saya harap eh, perekaan cerita-cerita ini semua tidak diambil begitu orang kata eh, serius lah oleh pihak masyarakat Pihak polis Setakat ini sampai sekarang pun Belum ada lagi menerima Apa-apa juga laporan polis Berkaitan dengan uh, uh, Kemasukan ataupun usaha Pihak-pihak tertentu untuk membawa Masuk kemudian-kemudian hantu Kami tidak ada menerima apa-apa laporan polis Ini cerita ni sengaja Di reka, di adakan melalui blog Melalui akhbar-akhbar dan sebagainya Jadi janganlah, janganlah Buat cerita-cerita yang 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 tidak benar Uh, ok, seterusnya uh, Saya saya juga dulu uh, Pihak-pihak yang ingin Membuat kecoh besok Pegawai-pegawai kita Di semua pusat-pusat pengundi Di semua semua petugas-petugas kita Di luar pusat pengundi Telah diberi tarimat yang secukupnya untuk mengawasi orang-orang yang tidak berkenaan Yang sengaja ingin membuat kecoh Seperti memeksa kad-kad kenalan pengundi-pengundi Kita telah memberi taklimat yang sejelas-jelasnya Pada anggota kita Untuk mengambil tindakan terhadap mereka-mereka Yang cuma membuat kecoh Jadi saya ingatkan mereka Yang dengan sengaja itu Untuk menyimpulkan apa juga kekecohan Di pusat-pusat pengundi Supaya tidak menjalankannya lah, tidak terlakukannya kerana kita akan mengambil tindakan uh, saya suka sekali lagi menyatakan di sini bahawa kami uh, uh, pegawai dan anggota polis kita we are up, up political kita tidak 
akan memihak kepada mana-mana pihak. Jadi kita akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita secara profesional. Jadi janganlah ada pihak-pihak yang cuba menuduh kita sebagai itu dan ini. Kita tidak akan menurut itu memihak kepada mana-mana pihak. Kita akan memastikan bahawa proses demokrasi ini dilaksanakan dengan adil dan saksama. Terima kasih Kalau ada persoalan Masri, ya. malam uh, Timbalan Perang Menteri ada berkata Benda yang tidak berjenama tu Kak Iya, jadi uh, Pihak kami pun telah mengarahkan semua Ketua-ketua polis daerah Supaya mengambil tindakan uh, Menanggalkan Mereka-mereka yang tidak ada kena-mengena lagi yang Wan-wan ini cacak di, di jalan dan sebagainya uh, kita, kerana kita, seperti mana saya sebut tadi, kerana kita uh, mendapat maklumat bahawa bendera-bendera ini ada dikaitkan dengan usaha untuk uh, mewujudkan Malaysia Spring. Jadi kami telah mengarahkan supaya bendera-bendera semua ini dicabut dan ditanggalkan di pada uh, itu, tempat yang diminta lagi. Mereka kerana bendera ini tak ada mana Dengan mana-mana juga Parti-parti politik yang bertanding Dalam PRU ke-13 Ada idea Pak We do have As I said We have started investigation So uh, We will take the necessary action When the time comes Patrick, if I understand it, the coloured flags were started by a group of Bangsa residents. So, um, why are you taking action against? Well, as I say, we have information that these flags are linked to the the effort to start this Malaysia Spring. I mean, they call it Malaysian Spring, but um, are you saying that they plan to start demonstrations? Of course, that's what they intend to do. Seperti mana saya sebut tadi, apabila kita mengait, apabila kita cakap Malaysia Spring, apa makna Malaysia Spring? Apa kaitan, apa sebab, apa sebab guna Malaysia Spring? Masa apa tak mahu guna Malaysia lain? Right? Ini ada kaitan dengan Arab Spring. Arab Spring adalah menjemput orang untuk Yeah, the organizers especially. Organizers. Yes. So what section of the law will you charge? Well, we have the necessary laws, don't worry. Like what? Yeah, we'll we, 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 we tell you later. But you're just planting flags. So. Well, there is. The, the intention is different. Okay? Why don't we take action against anybody who, who pulls flags uh, of uh, PKR or Barisan Nasional? There, there, is, there is something linked to it. But can I say, if there is this, this is something illegal which they are going to limit to, untuk mengajak orang untuk uh, apa tu? Protest. Huh? Protest. Ya, yeah, bukan protest untuk bukan demonstrasi. Bukan itu. Huh? <laughs> Saya juga pelajari kedua. Nasri, kata Leila. Nasri, pada pada kita tanya orang orang tu, dia kata itu sebagai tanda poin bermula yang kumpul. Tidak apa lah, tak apa lah. Apa juga pun kita sedang memantau kali ini dan kita mengumpul maklumat maklumat tentang apa juga kaitannya pada hari ini dengan Malaysia Spring ataupun dengan mana sedang sebut tadi itu. Kumpulan, kumpulan kumpulan membuat kecoh ini untuk berkumpul jadi tak apa Adakah itu dalam maklum berkaitan dengan parti-parti politik Malaysia atau organisasi yang di luar Saya tidak mahu sebut itu tapi saya sebut kita sudah mulakan siasatan untuk mengenal pasti siapa dia yang nak memulakan Uh, aktiviti ataupun benda-benda uh, itu uh, Malaysia Spring. It started uh, more than two weeks ago and it was in 
It's all right. It, it can start. It, it may deteriorate when it starts. Well, as I said, kita sudah dapat maklumat bahawa bendera ini dikaitkan dengan aktiviti Malaysia Spring. So, kita tak kira lah dia dipasang lima bulan dulu ke, semalam ke, apabila kita mendapat maklumat bahawa bendera-bendera ini ada kaitan dengan satu niat atau tindakan untuk menjatuhkan apa nama, kerajaan dan sebagainya melalui jalan yang tidak betul, sudah semestinya kita mengambil tindakan. Well, our we will assess the SPR in making sure that there is no phantom voters, of course. So you stop foreigners from coming into voting centers? No, no. You see, we don't know whether they are foreigners or not. The SPR will determine whether they are pendaftar uh, pengundi yang berdaftar atau tidak. Jadi jika petugas-petugas uh, SPR itu memaklumkan kepada kita bahawa seseorang yang nak masuk pengundi itu bukan yang pengundi berdaftar dan kita akan beri tindakan. Okey? Yang bertindakan itu kita dah start cabut. Ya? Dah, dah start cabut dah. Well, saya tidak mahu uh, menyebutnya lagi Tetapi apabila kita memulakan sesatan Sudah semestinya lah kita ada asas untuk memulakan sesatan Pagi ni uh, Kalau ada nampak kan beritahu kita ya Kita <laughs> No, no, I don't want to see No, no, we clash with the system. Yeah, for what? What, 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 for, 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 for what reason the resident is planting all these flags? Siasat ke? Kami dah siasat ke? Betul. 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 Jika di hujung siasatan kita itu kita mendapati ini satu apa nama tu NR by some fat art lovers ke? Then we will we will, we will take the necessary action. But as I said, information that we receive now it is linked to activities of Malaysian Spring. So kita akan uh, mengambil tindakan seperti mana uh, undang-undang yang ada sekarang. Okay, due to the tense battle uh, between the political parties, so whoever wins tomorrow, do you advise them to tone down their celebration? Tone down their celebration. That there they shouldn't wins. be any celebration. Either victory parade or or, or or protest parade, they shouldn't be. We 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 will not allow any protest uh, uh, parade or victory parade. Because we do not want any uh, untoward incident due to this uh, parading uh, of uh, victory or protest. Jadi sekali lagi saya saya ingin uh, uh, echo balik apa yang disebut oleh Tuan Polis Negara semalam, bahawa semua parti yang bertanding seharusnya menerima apa juga keputusan yang akan diumumkan esok secara gentleman. Ah ini kadang-kadang tu itulah kalau kalau kita dengar cerita-cerita yang ada ada kan ini, ha? is something something like preempting something. Ha? Jadi itulah kita 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 mengawasi dengan rapat kali ini. Jadi kita tidak membenarkan, tidak memberi izin kepada mana-mana pihak yang untuk mengadakan perarakan kemenangan ataupun perarakan membantah. Jadi apa juga keputusan yang di, di uh, umumkan esok oleh SPR 
Saya harap semua pihak menerimanya dengan hati yang terbuka Dan jika ada apa-apa juga bantahan Memukakan bantahan mereka melalui proses undang-undang uh, yang telah sedia ada untuk mereka Semua dah ada in place Jadi janganlah cuba, janganlah ada pihak yang cuba nak mendahului atau melebihi undang-undang tak? Okey? Kita telah mulakan siasatan Tak payahlah saya nak jelaskan apa kita buat Dalam siasatan kita Siapa kita panggil Jadi biar kita buat siasatan dahulu Dan kemudian kita akan tunggu Kalau aku juga keputusan dia Ah, berbagai banyak tempat Banyak lagi Minta hold sekejap Hold sekejap